தலைவர்கள் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தோடு கூடிய சிறப்பு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அமர்வில் நம்மோடு இணைகிறார்கள் திரு பிரியன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரையும் நாம் வரவேற்கலாம் ஏற்கனவே வெங்கடேஷ் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் திரு கார்த்திகேனும் நம்மோடு இருக்கிறார் நாம் அவர்களிடம் சில கேள்விகளை வச்சுருந்தோம் முன்னதாக நாகை மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய திமுக கூட்டணி சார்பாக போட்டியிடக்கூடிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய வேட்பாளர் திரு செல்வராசு அவர்களை ஆதரித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பரப்புரை செய்கிறார் அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம் நம்முடைய தலைவர்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட அயோக்கியர்களுக்கு நாம் பாடம் புகட்ட வேண்டாமா அதுக்குத்தான் இந்த தேர்தலை நீங்க பயன்படுத்தணும் நீதிமன்றத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் போய் கலைஞருக்கு இடத்தை கொடுக்கணும்னு உத்தரவை வாங்கி அதற்கு பிறகு அண்ணாவுக்கு பக்கத்தில் அண்ணா கடைசியாக கலைஞர் ஆசைப்பட்டது அண்ணா அண்ணா அவருடைய எதை இதயத்தை கேட்டார் அந்த இதயத்தை தாருங்கள் அண்ணா நான் வரும்போது கொண்டு வந்து உன் கால் உங்கள் கால் மலரை வைப்பேன் என்று சொன்னார் ஆக அந்த ஆசையை நாம் நிவர்த்தி செய்யலைன்னா நம்ம எல்லாம் மனுஷனாக இருந்து போதனம் இல்லை உயிரோடு இருக்கவும் முடியாது ஆகவே அதுக்காக நீதிமன்றத்துக்கு போனோம் நீதிமன்றத்தில் நமக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்துச்சு கலைஞர் திமுக தலைவர் மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கெல்லாம் அவர் தான் தலைவர்னு சொல்லி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்து இடத்தை கொடுத்துச்சு ஆக கலைஞருக்கு இடம் தர மறுத்த இந்த அயோக்கர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இடம் கொடுக்கலாமா நம்ம அந்த முடிவோடு இருங்க கதிரவிழா சின்னத்துக்கு ஆதரவு தாருங்க நம்முடைய வேட்பாளர் செல்வராஜ் அவர்களை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வையுங்கள் வெற்றி பெற வையுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டு உங்களுடைய அன்புக்கும் உற்சாகத்திற்கு நன்றி 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 என்று குறிப்பிடுவது நாகை மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் சு செல்வராசுவை ஆதரித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் குடவாசல் பகுதியில் பரப்புரை செய்தார் அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம் திமுக தலைவர் கருணாநிதி மறைந்த பிறகு அவருக்கான அந்த அவருடைய உடலை அடக்கம் செய்வதற்கு ஏற்பட்ட அந்த சிக்கல்களை நினைவு கூர்ந்து அவர் அந்த பகுதியில் வாக்கு கேட்டார் காரணம் அது திருவாரூர் உள்ளிட்ட நாகை திருவாரூர் பகுதியில் திருவாரூர் திரு கருணாநிதி அவருடைய சொந்த ஊர் பிறந்த ஊர் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே கருணாநிதி அவர்களை நினைவு கூர்ந்து அவர் வாக்கு சேகரித்த காட்சிகளை பார்த்தோம் நாம் திரு வெங்கடேசன் அவர்களிடம் ஒரு கேள்வி வச்சுருந்தோம் இடைவேளைக்கு முன்பாக முன்னதாக அவர் தங்கத்தமைச்சரும் ஒரு வாதம் வைத்தார் வாரிசு அரசியலை பற்றி பேசுகிறாங்க ஆனால் யார் போட்டியிடுகிறார் போட்டியிடுவதே ஓபிஎஸ்னுடைய மகன் ரவீந்திரநாத் அங்கே வந்து வாரிசு அரசியலுக்கு எதிராக இன்னும் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க எங்களை வாரிசு அரசியல் இன்னும் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் ஓபிஎஸ் அவர்களை மேடில் வைத்துக்கொண்டே அந்த பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்ததும் ஒரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது பாருங்கள் ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத்துக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்கின்ற பொழுது வாரிசு அரசியலை ஒழிப்பேன் என்று சொல்கிறார்கள் ஸோ இவங்க இந்த பிரச்சார வழிமுறைகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்கல்களை எப்படி பார்க்குறீங்க சிக்கல்கள் வந்து இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் நிதின் கட்கரி அவர்கள் வந்து மேடையில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஐ மீன் ராம்தாஸை வைத்து வைத்துக்கொண்டு நெட்டு வெட்டு வீச்சாலை பற்றி பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி இவர் வந்து இது நீட்டை பற்றி பேசுகிறார் ஆக்சுவலாக பியூஷ் பியூஷ் கோயல் நீட்டை பற்றி பேசுகிறார் ஒரு அம்சம் நான் வந்து அதிமுகவில் ரொம்ப தெளிவாக பார்க்குறேன் இந்த பக்கம் திமுகவில் அது இல்லை ஆனால் அது வந்து வேறு விதமாக சரி அதாவது என்னென்னா திமுக தரப்பில் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைகள் நேரடியாக நீங்கள் வந்து காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டு இப்போ நீட் மாதிரியான விஷயத்தில் அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே அதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அந்த இடத்துல இவர் திரு ராகுலை வந்து ஒரு உத்தியை ஒன்று இப்போ எடுத்திருக்கார் என்னென்னா தனக்கு வந்து ஒரு ரெலவன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாநிலங்களுக்குள்ள மாநில இடங்களில் தனக்கு ரிலவன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அங்கே மாநிலத்திற்குடைய குரலை தான் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அவர் வந்து நீங்கள் இப்போ சமீபத்தில் இங்கே தேனிலைங்கெல்லாம் வந்து பேசின போது அவருடைய அத்தனை விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பேசுனது எல்லாமே இங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில அரசு வைக்கக்கூடிய கோ கோரிக்கைகளை தான் அவர் முன்னிலைப்படுத்தி பேசுகிறார் இது அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜியாக திரு ராகுல் அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இது திமுகவனுடைய அழுத்தம் அல்லது வலிமை எப்படி ஒன்றா அதை புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதிமுகவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒப்பீனியன் இருக்குது அதாவது காங்கிரஸுக்கு ஒரு இது பாஜகவுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது பாமக ஒப்பீனியன் இருக்குது அதிமுக ஒப்பீனியன் ஒன்று இருக்குது இதில் ஒருமித்த கருத்துன்னு இன்னைக்கு தேதியில் எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் நாங்கள் தனித்து எங்களுடைய கருத்துக்களோடு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண ஒரு அம்சம் என்னென்னா நிதின் கட்கரி ஆகட்டும் இல்லை பியூஷ் கோல் ஆகட்டும் என்ன சொன்னாங்கன்னா மாநில அரசை நாங்கள் வந்து இது பண்ணுவோம் கன்வின்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க ஐ திங்க் அதுதான் ஜனநாயக பூர்வமான அணுகுமுறையாக இருக்க கலந்த ஆளுநர்ஷிப்போம் அப்படிங்கிறது
அதே சார் அதுக்கு முன்னாடியே நடந்தது இப்போ நீங்கள் வந்து எட்டு வழிச்சாலைக்கு தீர்ப்பு வந்தபோது நீங்கள் பாமகவுடைய அணியினர் எல்லாருமே நீங்கள் அதை வந்து அந்த தேர்தல் அந்த தீர்ப்பை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி தாங்க பிரச்சாரம் செய்யணும்னு அவங்க விரும்பினாங்க அதிமுக அதை விரும்பவில்லை என்னென்னா என்ன நடந்துச்சு கடைசியில் நீங்கள் திரு எடப்பாடி அவர்கள் வந்து மிக தெளிவாக நாங்கள் வந்து தீர்ப்பை வந்து அமல்படுத்துவோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி அதோடு அதை வந்து நிறுத்திட்டாங்க அப்போ என்னென்னா நீங்கள் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு ஒப்பீனியன் அதில் இருக்கான்னா தனித்தனி கட்சிகள் தனித்தனி ஒப்பீனியன் இருக்கத்தான் செய்யும் இப்போ என்ன திமுக நடந்த மாதிரி அதிமுக நடைபெறவில்லை திமுக ஒரு சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்தது அதை வந்து காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் கொண்டு சொன்னது ஆனால் இவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் வந்து ஒன்றாக சேர்ந்து தேர்தலை காண களம் காணுகிறார்கள் இது கண்டிப்பாக ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு குழப்பத்தை மக்கள் மன்னத்தில் ஏற்படுத்துமா என்றால் இது தேர்தல் தான் நமக்கு பதில் சொல்லுவோம் திரு பிரியன் அவருடைய கருத்து கேட்கலாம் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசிய அந்த வாதம் திரு கருணாநிதி அவர்களுக்கு